خانم دکتر تمار گیندین خیلی سپاس گذارم که دعوت ما رو پذیرفتین و در این مصاحبه با ما شرکت میکنین پیش از این که با شما درباره کتابی که نوشتید گفتگو بکنیم خودتون رو معرفی کنید کی هستید شما؟ خیلی ممنونم من زبان شناس ایرانی هستم به زبان فارسی یهودی قدیمی متخصصم اما هم زبان های ایرانی از زرداشت تا امروز میخونم و آخیرا کتابی درباره ایران باستان منتشر کردم که در آن برای اسرائیلیان ایران باستان را تعریف میکنم ولی چه شد که شما زبان فارسی رو و فرهنگ و تمدن ایران رو بهش علاقه نشون دادین شما اصلا قیافتون ایرانی نیست من تنها ایرانی هستم در خانواده خودم و من همیشه به زبانهای خارجی علاقه زیاد داشتم و وقتی با ایرانیان آشنا شدم که 20 سال پیش بوده هم با زبانشون عاشق شدم و هم با اشپازی ایرانی و این زبان را اونقدر عاشق شدم که در دانشگاه هم زبان شناسی ایرانی می و دکترایم درباره فارسی یهودی قدیمی است بسیار علی و شما یک کتاب نوشتید بگید اسم کتابتون چیه و این کتاب درباره چی هست به ابری حتوب حقاو هاولم مسل ایران حتوم اسلامیت یعنی خوب بد و گیتی مسافرت به ایران قبل از اسلام یعنی چه خوب بد و گیتی به فلسفه زرتشتی آفریده شده دنیای ما یعنی دنیای ملموس به عنوان کزار آفریده شده که خوب و بد که قبلا فقط در دنیای ماناوی وجود داشته میتونن کازار کنن جنگ بکنن پس در دنیای ماناوی خوب فقط خوب است خوب پاک و بد فقط بد است و دنیای ما گیتی به آوستایی گایفنام به فارسی میانه گیتی جای هست که در آن میتونن آمیخته بشن و بجنگن یعنی در واقع دنیای خوب و بد و گیتی صحنه پیکار بین خوب و بد در آین زرتشت و این اسم کتابتون حالا بگید که محتوی کتاب چه موضوعهایی رو تو کتابتون نوشتید موضوعهایی که برای من جلب هست از آریایی بودن ایرانیان تعریف میکنم چون اغلب اسرائیلیان فکر میکنن که ایرانیان عرب هستند و عرب که نیستن هم از زبون های ایرانی که هندو اروپایی هست و نسامی مثل زبان عربی یا زبان ابری من و از تاریخ قدیمیشون هم از زندگی زرتشت میتولوژی زرتشتی از آفرینش جهان و تا پایانش و کمی از دین مانی و هم از علاقت دین و فرهنگ ایرانی با دین فرهنگ و زبان ابری یهودی صحبت می کنم یعنی در واقع شما تمام مطالبی رو که مربوط به فرهنگ ایران باستان هست و اسرائیلی ها کچکترین اطلاعی در بارش ندارن و همونطور که گفتیم فکر میکنن که ایرانی عرب هست این رو نوشتید که چشمان مردم اسرائیل رو نسبت به فرهنگ ایرانی باز بکنید آره چون در سخنرانی ها که به مردم میکنم وقتی اسم ایران را میشنوند از جمهوری اسلامی فکر می کنند و جمهوری اسلامی فقط سی و دو سال آخره و وقتی که میگم ایران پیش از اسلام فکر می کنند که از دوران شاه صحبت می کنند اونا متوجه نیستند که ایران هم بیش از دو هزار سال پیش از به دنیا اومدن حضرت محمد امپراتوری بزرگ بود و نصف دنیای معروف مسلط بود پس فکر میکردم باید به اونا تعریف بکنم که ایران هم قبل از اسلام و قبل از ظهور اسلام چی بود و چطور بود و فکر میکنید که یکی چنین کتابی در اسرائیل وفق بشه پرفروش باشه امیدوارم <تصفيق> مردمی که این کتاب رو خرید اونو خیلی سریع میخوندن و خواهش میکردن که کتاب دیگر بنویسم و هم برای انسان دیگر میدن و میدونم که 
خیلی از طرف دارنم به دکان کتاب میان به کتاب فروش و دنبال کتابم میرن و این کتاب به نظر من خیلی مهم است چون انسان متوجه نیستن یا یادشون نیست که ملت های ایران و اسرائیل روابط بیش از دو هزار و پونسد سال دارن منظورتون یعنی چی؟ یعنی ملت اسرائیل اولین بار که با تمدن و فرهنگ ایرانی اشنا شدن قرن هشتم پیش از میلاد بود و از اون وقت تا حالا همیشه روابط داشتیم و تاثیر ایرانی بر زبان و فرهنگ و هم دین من وجود داره بله من در این مورد از شما پرسش خواهم کرد ولی شما در ابتدای کتاب خودتون می نویسین که وقتی که شنیدین حسن نصر الله سرکرده حزب الله لبنان درباره ایران و تمدن ایرانی چی گفت این شما رو تحریک کرد که ایران رو به اسرائیلیا بشناسونید نه به خاطر گفتن نصر الله چون او به عربی حرف میزند و گفت که تمدن ایرانی وجود نداره که تمدن ایران تمدن عربی هست و اسلامی هست اما به خاطر آن که برای اسرائیلیان ایران یعنی بمب هستی و جهاد و سلاح برای حماس هست و طرفداری هزبالله و نمیدونن که هم خیلی چیزهای زیبا و قشنگ در این فرهنگ و تمدن هست و خیلی شبیه هستیم ما وقتی مادر یهودی میگن مثل مادر ایرانی هست بله شما وقتی پرسیدم چی کار میکنید شغلتون چیه به من جواب دادین که من سخنرانی میکنم گفتم برای کی سخنرانی میکنید گفتین برای مردم گفتم چه جوری برای مردم گفتید که مردم من رو دعوت میکنن که برم درباره ایران با اونها براشون سخنرانی بکنم آیا اسرائیلی ها واقعا تا این حد به ایران و ایرانی و مسائل ایران علاقه دارن که شغل شما و منبع درآمد شما سخنرانی درباره ایران هست هم دوره ها میدم برای انسان که برای ده یا دوازده سخنرانی میان و هم سخنرانی گروه هایی هست در اسرائیل گروه دوستان که ماهی یه بار جمع میشن و سخنرانی میشنون و براشون مهمترین چیز اون که جالب باشه و خوش بذاره و اگه درباره ایران باستان هست هم خوبه و همیشه بعد از سخنرانی من هم میخوان از ایران امروزی بشنون که این رشته من نیست یعنی شما در اسرائیل وقتی که جشن میگیرن میخوان خوش بگذرونن آوردن یک سخنران برای اینکه درباره ایران باستان با اونها صحبت کنه این براشون یک نوع لذت و یک نوع حض معنوی و فرهنگی و روحی هست بله؟ بله هم در جشن پوریم که جشن ایرانی یهودی هست منو دعوت میکنن که براشون از کتاب استر و از داستان استر تعریف بکنم که آیا واقعی هست یا تاریخی هست یا فقط داستان خانم دکتر تمار گیندی میخوام که از اطلاعات شما استفاده بکنیم هم در مورد فرهنگ ایران باستان و هم در مورد روابط بین دو فرهنگ آیا فرهنگ یهود از فرهنگ ایران تأثیر پذیر بوده؟ خیلی تأثیر پذیر بوده و این میشه در تورات دید چون در تورات کتاب هایی هست که پیش از دوران اسارت بود و هم کتاب هایی که طی دوران اسارت یا بعد از دوران اسارت نوشته شده بله لاس کنید توضیح بدید یعنی چه دوران اسارت دوران اسارت یعنی در قرن هشتم پیش از میلاد امپراتوری بابلی اسرائیلیان یا یهودیان را به اسارت بردهاند به بابل و به ایران و اونجا ملت یهودی با ایرانی ها و فرهنگشون و زبونشون و دینشون آشنا شدند. بابل کجاست؟ بابل در عراق امروزی هست. اما امپراتوری بابل و امپراتوری هاخامانشی 
همین جا بود و کتاب هایی که پیش از این اسارت نوشته شد و کتاب هایی که بعد از این اسارت نوشته شده یا طی این اسارت خیلی فرق دارن قسمتی از این فرق به خاطر تاثیر ایرانی هست مثلا نقش شیطان به عبری پیش از اسارت ستن یعنی دشمن واجه است که معنیش دشمنه و بعد از اسارت شیطان ستن نقش هست چهره هست که زد خدا هست یا نه زد خدا بلکه یکی از خدمتگاران خدا که بد هست و قبل قبلا نبود یا فرشتگان که لغت ملعخ در کتاب های قدیمی یعنی فرستاده هم به هم به زبان فارسی فرشته و فرستاده همین لغت است در لحجه های مختلف و فرشتگان یا فرستاده فرستادگان قدیمی گاهی انسان بودن پایام خدا به مردم آوردن چیزهایی که یعقوب یعقوب خواب دیده که فرشتگان بالا بالای نردبان میرن و و پایین میشن اما این این فرشتگان هیچ نقشی نداشته اند و بعد از تاثیر گرفتن از از ایران که در دین زرتشتی امهرسپندان دستیاران اهرمزد هستند و هر یکی از اونا نقش مشخصی داره نقش نقش مشخصی در دنیای معنوی و نقش نقشی در گیتی مثلا وهمنه یعنی بهمن در دنیای معنوی مسئولیتش فکر خوبی هست و در دنیای ملموس گاو و گوسفند فقط بعد از اسارت میبینیم می که فرشتگان مسئولیت مشخصی دارند و چیزها میکنن نه, نه فقط پایام میرسونن یعنی معمولیت انجام میدن و هم بهشت و دوزخ قبل از اسارت بهشت و دوزخ نبود یا یک جا دوزخی هست که پایین پایین این دنیا هست آیا در تورات اسم بهشت و دوزخ آمده؟ نه شعول که گاهی است مثل, مثل دوزخ یونانیان و آشوریان هست که گاهی است که تمام مردگان اونجا میرن و مهم نیست اگه خوب بودن یا بد بودن اینجا یه بار ذکر میشه اما با خوب یا بد مربوط نیست و بعد از دوران اسارت نه در تورات اما در کتاب های فلسفه یهودی بعد از اسارت هم بهشت یعنی گن ادن و هم دوزخ یعنی گهنم ذکر میشه آیا این تاثیرها به علت اون 400 سال مدتی بوده که سرزمین اسرائیل بخشی از امپراتوری ایران بوده یا زودتر از اون آغاز شد نه این بخ... نه به خاطر تسلط ایران بر سرزمین اسرائیل بود بلکه به خاطر تسلط ایران از یهودیان در ایران و در سرزمین ایران و بابل بود به خاطر روابطشون اونجا یعنی یهودیان رو که از سرزمین مقدس بردن به اسارت بابل اونجا ایرانی ها با تمدن بابل و ایران آشنا شدند آره اما هم این تاثیر محدود به این 400 سال نیست بعدا در دوران ساسانی هم رابطه داشتیم و هم تاثیر گرفتیم یا خیلی چیزهای مشترک داریم و بعدا در, در این دوره در دوره مدرن تاثیر فرهنگی نیست اما تاثیر زبونی هست 